那么赖清德要到美国去了哈，那国台办说赖清德是麻烦制造者，朱立伦说呢，现在美国哈以及国际哈都在依赖怀疑赖清德，你到底是什么？哦，务实的台独工作者，才讲说没有没有没有，我都跟蔡英文一样，又说你要到白宫去，哦，说哦这个将来如果台湾总统能够进入白宫，我们的政治目标达成了，那你都要干嘛？老美听了吓一跳啊。那所以呢，朱立伦就批评赖清德难演台独金孙，台独金孙 DNA 就是这样嘛，哦，所以呢，一赖伦在发酵，哦，那好，现在问题来了，王毅要不要去美国？因为呢，布林肯在六月到大陆的时候，曾经邀请秦刚去美国，那秦刚也同意了，然后接着秦刚就不见了，哦，到现在到哪去也不知道。哦，这是也只有在大陆，在西方国家早就他干嘛？其实就讲讲什么关系呢？有情妇就有情妇，有私生子有私，什么了不起嘛？对不对？这他他不讲，到现在不知道情感怎么回事啊？完、哦、就不见了。那时候布林肯就那就王毅就取代秦刚成为外交部长回国啊、哦。然后呢，这个布王毅那个布林肯就是那我们现在邀王毅了，因为他现在是是外交部长了，而且正式发函哦。所以昨天。布林肯在美国就被记者问到，一定是记者问了，说啊，王毅有说要回要去吗？布林肯还没有回，还没有告诉什么他来不来，没有说不来，但也没有说来。哦，那大陆的媒体就说呢，要看赖清德过境的时候美国怎么处理的。如果赖清德过境，美国很热络的招呼他，一堆议长、副议长、议员跟他视讯，官员跟他视讯，那王毅说你们自己玩好了，不去了。哎，如果他他的的确只是过境啊，然后呢？王毅在看啊，所以呢说要看怎么样处理赖清德过境才来决定啊。那刚刚也讲过啊，杨涛到美国去去跟国防部对对话，所以很奇怪嘛。那美国最希望是军事跟军事的对话，军人跟军人有他的语言呐，哦，或者国防部跟国防部有他的语言。你外交官跟军人都完全天壤之别，外交官是讲话绕来绕去，然后呢，外交官只有骗人的这个这个骗，他们讲中央银行跟外交外跟外交部是可以有骗人的这个。这个怎么讲呢？就他有这个权利的，国防部军人呢，说一就是一，说二就是二，哪有什么骗人？没有这个事情。那么外交部跟国防部去对话，这很奇怪的。他们希望还是跟大陆国防部，还是跟李尚福对话。但李尚福不跟你对话，你制裁我，还要我对话。老美说，那制裁归制裁，对话归对话。老中说什么制裁归制裁，对话对话，都是一件事情啊。所以两个到现在没对上话。哦，所以军事对话，哦，他们也说希望能够将来能够重启哈。那国台办国台办是痛批赖清德，叫做彻头彻尾的麻烦者，不是只有麻烦制造者哦。这原来是讲陈水扁的啦，陈水扁的是被讲成 trouble maker， 那现在是 complete trouble maker， 哈，完全的一个 trouble maker 啊。我们看一下，我常常跟很多的外宾、很多的国际朋友接触，其实大家都很担忧，因为大家都知道赖清德是所谓的台独金孙，他是。可以双手举着“台独万岁”，口中喊着“台独的务实的台独工作者”。台独对他来讲叫做他的 DNA。那他 DNA， 他今天就算他想要掩盖他的 DNA， 可是因为长期以来，不管他担任立委、担任市长、担任行政院长，他的口中都一直在喊台独。那当然。国际人士也好，或者是对岸也好，或者台湾的朋友也好，都很担忧这个事情。我们觉得二零二四其实是一个非常关键的一个选战。如果两岸要走向冲突、走向战争，我想这是所有国际人士不愿意见到。这也就是为什么依赖论不是只有在台湾、在国际、在两岸、在世界都在发酵。来，佩君。美国在西太平洋的核心利益哦，就是维持区域的现况。那因为这个现况的维持，除了国家利益之外，还有经贸利益哦。那这个现况当然除了这个反对共军进出第二岛链之外，另外一方面很关键，就是希望台湾不会片面的改变主权现况。所以刚刚我们前面讲很多，美国会持续提供台湾军购这一点，不管接下来是民进党执政、国民党执政或者民众党执政，都会继续哦。但我觉得不会同意国台办所说，中华民国的副元首过境美国就叫做麻烦制造者。但朱主席讲的这个不是。
我觉得民进党不要偷换概念，他讲的不是说中华民国拼外交就会去引发这个台海战争危机的这个问题，为中华民国拼国际空间、捍卫主权。国国民党过去执政几十年来，或者不管执政在一贯立场都是这样。那真正的问题是什么？是赖清德的路线哦，不但走的民进比民进党的过去更偏，也比蔡英文更为偏锋，而且一个关键，他的路线还不断的在变哦。两岸的关系在他的这个从政经验当中，我个人感觉是一道自助餐的，看他今天想吃哪一道。他就怎么点了一路的这个八段变身，有亲中爱台，有务实的台独工作者，有抗中保台。我认为这个才是美国美方对他最大出现问号的原因哦、喔。那以绿营在华府的琢磨之深哦、喔，包括智库的运作啦，这个税客的游说的工作，详细内容大家可以看看纸牌屋，这个大家大概不会差太多。那这一点其实也是国民党在华府运作技不如人的地方，但是这几年已经在这一两年了，在改善了。所以过去几年，与其说美方跟绿营比较亲近，我认为不如去说美方。是无从去了解国民党的想法、跟立场、跟路线，这一点现在已经在改变当中。那过去这个美方对蔡英文的友善，建立在什么？建立在他是一个可预测的人。我不止一次听过他们用 predictable 去形容蔡英文这个人，包括国务院、包括智库的学者都用这个单字不约而同，用这个字去讲蔡英文。我认为他的这个特质让美国政府安心哦。那美国政府当然会想啊，虽然都是民进党，可是赖清德看起来跟蔡英文就是不同的人嘛。那如果赖清德当选，会不会把？中华民国拼成台湾国的这个过程当中，造成台海的冲突，甚至是战争了。那讲白一点，中华民国的国军的存在是为了捍卫中华民国的主权，不是为了消化消灭中华民国原梦去战的。这一点赖清德真的要考清楚。嗯，老沈，我我先请教这个黄委员，请教吧。你是不是务实的态度工作者？讲一说诺德，不要解释，不要浪费时间。一说诺，是吗？我刚才私底下也问他说：“那民进党团五十几位委员里头，如果如果我哈我如果问他们说你是不是务实的态度工作者，他说公开讲会比较少，暗地里问会比较多。所以哦，我要借这个机会为赖清德也算深渊一下了，因为几乎每一个民进党的从政人员呢，都是务实的态度工作者，因为加上务实。”跟不加上物质差别很大啊！是不是物质太多工作者？我当然是啊啊！所以哈，你你给他点的点没到了哦。所以所以所以所以哦，当赖清德面对群群众的时候，他说：“如果我们能够进入白宫，那我们的政治目的就达到了。”在大家群众起哄的时候，会这样回答的。呃，民进党政治人物，我觉得百分之八十以上啊，我觉得百分之。但是赖清德有一点不老实。来，反正有人不老实，就说我们凭良心讲，这是我们的愿望。但是我们有生之年，恐怕进不了。但是我们进不了，其实不是美国窝囊，不是美国没有用，阻挠我们进入白宫的是对岸的老公。如果老公一点头，我们明天就进去了。啊，应该要这样立口要公掉。所以哈，现在当然国民党包括朱主席啊，很乐意把这个赖清德抹成务实的台独工作者。今天如果赖清德不是二零二四的总统候选人，什么尖孙呢？什么务实的工作者，一点关系都没有。因为我跟你讲，台湾能够变成一个正常的独立国家，是几乎是大部分人民，包括很多中间选民心里头的愿望。但是达到能够达到不能够达到是另外一个问题，所以我才我们在第一节的时候讲的，为什么美国的对台或者对华政策一定把一中政策 （One China Policy） 跟说台湾在里头，但是台湾也不是完全的国家，是一个类国家哦，所以这个道理，这个道理就在那边。但是啊，双击搞啊，你搞不好，你搞不好哦，马丁，我讲，那个我这样讲。这个其实我们讲到现在啊，刚好是对傅雄雄先前讲的话是一个反驳。他讲啊，美国所谓的一中里面其实没有包括台湾，你错了。你像美国对台独，他是用什么字眼？不支持台独，因为美国要是维持现状，维持现状要建立在两个基石上面，一个就是说你中国大陆不能随便用武，第二个就是美国是反，美国是不支持台独。所以你这个一中政策里面当然有包括台湾的问题在里头嘛，这台湾你就说你不能搞台独嘛，这是这是很清楚。那我觉得对美国来讲，赖清德特别不一样的原因是在哪里？二零一四年他当市长的时候到上海访问
从头到尾大谈台独的理论，这个让中国大陆印象非常的深刻、啊。好，接着你又在行政院公开讲，你是个台独的工作者，工作者，你讲蔡英文，蔡英文到目前为止有没有讲过说他是台独，他支持台独？蔡英文没有讲过。他没有讲过我是台独的工作者，我是务实的台独工作者，他没有讲过这句话。所以对对中国大陆来讲的话，赖清德未来追求台独政策的决心，会超过这个蔡英文。这也就是说，美国自己也了解到这一点，所以美国在这一次，他一定对于赖清德的到美国访问的整个的接待的规格，访问的行程的内容。他当然要相当程度的让中国大陆去了解。刚何宏伟讲啊，说你问他，他说如果私下很多人都说我是，对，公开比较少，对。那你知道赖清德是公开讲，对，他不应该公开讲的，尤其是行政院的，行政院这个位置上嘛，而且这个，而且他要选，那不管他要不要选，你在行政院这个位置上，你就应该很多话就不可以讲，你心里怎么想是一回事情。但是你嘴巴你要为大局着想，为两岸着想，为美中台的关系着想，就是不是大体嘛？这不是吗？你为了你讲你自己，又证明你自己，而且还讲说，我将来在任何位置上都不改旗帜。主持人，你可以这样子吗？不，主持人，我问你，刚刚洪委员问我，好、嗯哦，让我掉入陷阱。你觉得从今天开始，我能不能去大陆？可不知道了，我不是，我也我也不知道了，我怎么知道呢？对，我要讲的就是说哈，因为这个很重要哈，所以他就讲说，我蔡英文至少。也没有公开讲说我是台独，不管是务实、务虚啊，真的假的都没有讲嘛。李登辉在任内，我说你有一个缉毒时间表，我早就看出来他是个台独主张者。他说我一百多次，他至少任内哦，一百多次我都说我不是啊。就是你心里是我们知道，但你在中华民国总统这个位置上，你不能承认你是嘛？这是这是所谓是，就是说所谓大局着想，你这不行嘛？不管该先不该先，就是不能讲。你今天当总统，你也不能讲。我跟你讲，但是赖清德当选以后，他的说法就修改了。那你不知还没当选，你怎么知道的？来，你又不是他。我我我想回复几件事情了哈。今天国台办说麻烦制造者这件事情，我想其实现在很清楚，就国际上面认知的麻烦制造者一定是北京。好，真正现在被认知为麻烦制造者的，现在我想是北京。这是为什么？大家认为这几年其实蔡英文的外交策略上面。相对让台湾处在一个比较可信任状况的情况，我认为这跟确实跟过去贬值政，我认为在这个认知的关系上面是有不一样的地方，我可以这样说。但第二点，我要提的一件事情是说，呃，我我我现在基本上刚刚刚刚议员其实有讲到，呃。国国民党一样，跟美国的想法其实一样，其实当然有很大的不同。其实就美国现在，当然美国是反对台独，我们知道美国反对台独，美国希望维持现状，但这个现状是什么？我认为现在美国的这个现状的理解，跟民党现在所谓四个坚持是一致的，也就是简单来说，中国跟台湾是互不隶属的。台湾海峡到底是中国的内海还是国际水域？我认为现在美国当然认为台湾海峡是国际水域的。你要说现在美国认为台湾海峡是中国内海吗？我不相信。我两句就好了。不过问题是，美国立场是不是台湾的立场我们是中华民国台湾呢，那美国有他的立场，他当然现在因为反中很厉害，老共做的所有事他都是他做的。我认为美国没有反对四个坚持的立场。那老共认为所有事都是你美国，那你台湾在中你要怎么办？对不对？我们变成一个冲突点嘛。美国都对吗？老共都对吗？美国都错吗？老共都错吗？作为台湾，作为台湾人，要仔细想这一点。蓝台君，两句就好了哈。第一个，赖清德自己心里很清楚啦，他两千二零二零年那个时候，他为什么从领先，然后被蔡英文狠狠地打下去？美国嘛，美国就是一个关键嘛，就是因为他是一个务实的台独工作者，美国不会让一个务实的台独工作者代表民进党在二零二零年的时候出来参选的。那为什么这一次他才刚他才刚起步哎？美国就一次、两次、三次，透过《金融时报》、透过各种的方面来去颠赖清德。那个朱立伦讲的依赖论就是这样嘛？他就是呢，他就是今天这个是国不用国台办讲了哈，说他是彻头彻尾麻烦制造者。美国就是把赖清德当做一个你不要变成陈水扁一样的不可控的一个麻烦制造者，所以才三令五申的说你要回到四个坚持啊。所以
，的确是如此，就在于是说赖清德啊自己呢皮要绷紧一点。为什么他这次去美国要派这个呃要林佳龙对要派林佳龙要派这个黄崇燕跟着他去，就是监军啊！你赖清德的团队不足以因应这个情势嘛，叫你照着蔡英文的路线走，你还要这边密规避密管搞这些东西。不，黄委员，我再问你一个问题，很快的。你觉得美国对台湾的主张跟台湾对自己的主张是这样，还是这样？台湾我们现在不不比手就好，你你不你不要啰里吧嗦嘛。我我是说这样，你的手不敢摸，你的手不敢摸。呃，你看执政党现在的主张就是四个坚持，不管是蔡英文，不管是赖赖清德，就是四个坚持。全世界没有啊，全世界没有两个国家，不管你利益多么的密，你的关系多么密切。没有两个国家的国家利益是完全可以重叠的。美国跟以色列也没有办法重叠。当然，那天我问赵春山了，我说《反向 Times》哦，他因为他那个记者跟他熟了，他有问《反向 Times》记者说你的消息来源到底可不可靠？那个记者跟赵春山说，我不是只有一个消息来源，我好几个消息来源。美国官员就是这样认为赖清德的。接下来再回来。今天到桃竹去跑行程，为什么说要抢客家票？哦，那他说感谢客家乡亲长期对他的支持啊，因为今天呢，这个呃十一号会举行一个世界客家博览会啊，那他去参加这个记者会，因为要替十一号宣传啊。那侯宇说新北市的客家人占全台湾第二，有六十七万人客家人。而且呢，长期一直给他支持，他感谢啊，他要让客家文化成客家文化成为世界骄傲的文化啊。那另外呢，这篇张善政主办的啦，啊，因为桃竹苗嘛哈。然后呢，搂着还有搂着议长啊，桃园议长。那另外呢，这个这这个蛮重要的哈。侯友谊今天到新新埔的义门庙，那林光华亲自接待他。林光华是绿营的大佬，而且是绿营曾经提名的立法委员，好，所以在新竹那代啊，昨天林伟洲有讲，在新竹算是蛮这个声望蛮蛮高的哈，所以呢，昨天他林林伟洲有说，林光华会不会出来，是蛮重要的指标意义。那林光华有出来接待一下侯友谊啊，那侯友谊还揽着中东锦啊，中中东锦啊。呃，苗栗县长了，不是新竹一，呃，不是台湾一长，新新竹县长抢客家票。那侯友谊说呢，到桃园又跟这个邱若华同台，所以让年轻人有机会，他们一起并肩作战哈。那侯友谊因为最近刚从日本回来，他说到日本都被很多人问会战争吗？会战争吗？我现在在台湾，你们一定被很多人问，我一定被一堆人问会打吗？会打吗？哦，大家都很紧张啊。那这个民进党就骂侯友谊了，说你看啊，八月四号侯友谊都没有示众行程，都是行行选举活动，你还是新北市长吗？啊、哦，我们看一下。国际海中大进场，立委参选人造势活动上，场子全部做给他。在忙也抓空档固装，但仔细看看台上。所以其实桃园跟新北本来都是一家。除蓝营员到场，曾被列为十大枪击要犯，无党议员段淑文都来参加，难不成是被侯友谊感化？本人不回答。对，身为在职，想听两人在吗？八德以求反击，难会反他。好，听过了没有？天花板倒塌，算的是前任绿营市长，但这回侯友来到桃园拼选举，自己也曾见吧。昨天在六点钟左右的时候，台湾多数的县市，尤其是新北市，都还在等，到底要不要上班上课的资讯。侯友谊市长就已经决定要跑去桃园跑选举行程。还在等哎，李玉芳也是客家大佬，那也不是这个。他到义民庙去，这是对的，因为客家人呐，尤尤其是北部客家人的精神的堡垒，就在新竹的义民庙啊。那林光华这个跟我算是熟熟人了、啊，以前在客家杂志，他是当发行人，我是社长，但我做了很短一段时间
，因为在研究所教课也忙不过来，后来就辞掉。那林光华当然他有他的分量，因为一米庙等于是他在他在负责这样。那客家票，客家人有时候比较隐性呐、啊，比较低调。可是，在台湾也有四五百万人，而且客家人我们可以看出，在桃竹苗，客家人多的地方，国民党基本上都选得好。所以你看，这个除了桃园这个县长，啊，但是也是客家人在支持他很多。你像这个新竹啦，像这个苗栗啊，啊，这个县长都是客家人啊。所以北部的客家，像在台北也是。大概都支持蓝的啊比较多了，所以对对对侯友谊来讲，怎么样的去加强开拓这客家票很重要。至于有新北市的议员骂他说：“你现在是市长，你市长的行程没有跑，你去跑这个选举行程。”在美国没有这样的问题了。在美国，第一个没有说哦，你是现任的州长哦，你是现任的参议员，所以你就不能选总统，没有这一回事了。奥巴马第一届的参议员都没有做完。他就直接选总统，选上了，也没有人讲他绕跑啊。小布希第二任的州长刚选完，他就宣布他要选总统，而且选上了，也没有人批评他绕跑啊。现在佛罗里达州的州长 s a n d e s 他现在就在就在跑行程，跑选举的行程，一下艾艾欧瓦，一下就要又跑到南卡什么北卡的。我告诉你，也没有人骂他说你这个。州长没有待在你的家乡州佛罗里达，你到处拍拍照也没有。民主政治就这样子嘛？那你现在批评你新北市，他哪一点做的不好嘛？对不对？你可以讲说哦，市政的某一个部分，侯友也没有把它做好，可以。问题了。但是你不能说他这个去跑他的选举的这个行程，你不能这样讲的，因为他现在就是候选人。我们甚至都认为他早就应该好好跑他的总统行程了。你就已经跑太晚了，对，佩君也是客家人，对，对我就看，所以那个预报员刚刚讲那个客家人团结这件事情，但我们聚会都很非常明确，就是大家就是一个很有向心力的那种那种团体，讲到就就就问的很细，就祖籍哪里，然后是哪里的，讲哪一个枪，大家是很团结的。但我我觉得对你很好笑，就是你要问侯友谊还是不是新北市长，你在议会质询的市长是谁，这个问题不用问了嘛，对不对？偶有行程到外县市去，又不是荒废市政不处理，绿营搞这些穿小鞋的招，可能要。问一问自己过去的前前辈啊，因为卓冠廷讲这个话，我觉得很好笑的事情是，他可以回想一下，你真的那么在意县市首长为了选举不可以离开你的辖区的话，那你回过头去看，二零一六年民进党多少立委参选人拉着柯文哲全国到处去跑，叫他帮忙站台。我自己亲自去采访过的屏东庄瑞雄，这个台南经过的时候，黄伟哲那时候还还，黄伟哲应该也有也有出来看，都是嘛。所以你真的那么在意这个县市长不可以离开辖区，那你那时候为什么要拉柯文哲出来跟你一起？辅选呢？那如果离开这个选区就不是市长，那那好，赖清德接下来要到巴拉圭过境美国，你一路上一个总统问题选举都不可以回答哦。你见到美国国务院的官员或者议员问到你的外交政策立场，你只能讲哦，我遵守这个蔡总统的政策，或者是哦，我不能不方便在国外谈我赖清德的主张。那不然你就是在拼总统选举，不是在履行你副总统的职务啊？是这样的标准吗？如果是没关系，我们就讲清楚。接下来半年我们都照这样去打，那没话说嘛。然后。哎、嗯，其实我当然可以理解，刚刚玉芳委员刚才跟中议员帮这个侯市长说话，然后，但是我要说，其实当然侯市长这次当然是有不一样的地方，尤其是为什么昨天特昨天特别拿出来讲，因为昨天是台风天，我想大家都知道，在台风天里面，就市政来说，有可能发生的意外跟风险，其实日的风险是比其他的天还来得更多。机会更大的，所以照理来说，我自己认为，如果就算我是侯，我就算现在要选总统，我认为在台风天来说，我基本上会尽量的来排市政的行程，避免在这一天发生什么不测，因为决策的失误或决策过慢而被更扩大、更被批评。坦白说，就风险。他昨天在在新北，他今天才到，才到那个新竹去。所以，我今天我要说的事情是说，我其实不太同意。说实在，我刚才不太同意中原刚才说的。赖清德他现在是个副元首，基本上国政的决策不用赖赖
赖副总统来做决策，但新北市非常多的市政都需要市长来做决策。不太一样，我是说，如果你今天讲说你去跑行程，你要履行市长的职务，那你就不可以谈选举。所以我刚才副总统出访应该是履行副总统的职务，所以不能回答任何选举。所以我刚才在说的差别是，我刚才在说的意思是说，就实质上面的市政需求来说的话，今天因为有大量的决策需要市长来做决策，这跟副总统他是一个备位元首是不太一样的概念。所以为什么我跟大家说为什么？确实现在。赖幸德也是个副总统，但他现在跑选举行程，大家对他还 OK。为什么？因为大量的决策不在他身上，可能是在现在的行政官僚身上。其实等于我我我他他不用坐在那个地方开内阁会议，召开部会首长来做相关的政治跟决策的判断。现在不用赖副总统来做这件事情，但市政是需要侯市长做这件事。但是赖幸德还是拿副总统的待遇啊，那待遇还比新北市长高，这是国家给他的、啊。那是因为他副总统才给他嘛，他说部分怎么给他呢？对不对？那同那个。同样的标准，如果赖心德不谈选举，他是副总统嘛？如果不谈选举，你这个时候要求啊、呃，这个侯友谊这样，我觉得还说得过去。你哎，你现在赖心德每天都是选选举行程，每天讲的话都是选举的话，所以你们是双重标准。对，就侯侯友当然也是在也是在帮他的同党的反正议员，大家就是这边凹酸这个侯友谊就对了，因为这个事实上都不成问题的啦，哈。哎，关键是呢，在我们节目这个播出的这个时候呢，因为民众党呢晚上在苗栗县要举办一个选择之友会成立大会啊，就是选柯文哲成立大会。那中东锦已经表明了，呃，他也会出席啊。那所以呢，今天晚上又会成为一个话题。那中东锦就强调说，他会秉持着这个朱主席讲的，团结所有可团结力量。我觉得这个呢，今天当我们看到侯友谊跟这个中东锦两个这边蓝座会的时候，我觉得这就侯友谊就是对的、啊，就说你本来因为在选举期间的时候，他侯友谊他有去帮中东锦站台吗？没有吧，他这个他没有帮中东锦站台吧？对啊，那中东锦他是到了柯文哲到了台北市来，柯文哲可是去帮了这个中东锦的。那你一个要选总统候选，一个要选总统的人，当今天已经国民党里面像什么呃谢点玲啦啊南投的议长呢这样子纷纷这个离开的时候，你就觉得说，当这真的是属于苗栗，真的是大诸侯的时候。你才要团结这些该团结的力量。不，主要因为在上次选县长的时候，国民党没有提名中东锦嘛，提名另外一个人嘛，哦，所以中东锦等于是以无党籍参选了，然后中中东锦当选了，其实情况就是这样。对的。那当时柯文哲再怎么样是有，等于是有帮中东锦啦，啊，有帮助他，好，所以我常常讲选举就是。有恩报恩，有冤报冤，有仇报仇的时候了。选举就在这个时候，休息一下再回来。